canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre utensílios. Por que que alguns veganos, e eu me incluo entre eles, se incomodam tanto quando a nossa comida é preparada nos mesmos utensílios onde é preparado carne? Isso inclui não só panelas e, e colheres, mas também liquidificador, micro-ondas, a bucha que lava a, a, as nossas panelas e que passou ali na, na bacia onde, por exemplo, estão temperando o frango, tudo isso nos causa repulsa, desconforto, nojo, essa é a palavra. Isso porque nós de fato não enxergamos o boizinho, o porquinho, o peixinho, o franguinho diferente do cachorro, do gato, do ser humano. Se passar um, um, um cachorro, um gato, ou o corpo, o pedaço de carne de um ser humano recém assassinado ali na tua panela, você vai ter coragem de comer? Mesmo que lave, porque as pessoas falam assim pra mim, ah, Angela, passa um sabão, lava e pronto. Não, não é assim. Se você se colocar um pouquinho na nossa posição, vai ver que faz sentido sim, que dá nojo. Imagina, por exemplo, se você estivesse numa viagem à China, onde ainda se come cachorro. Estão lutando lá para parar, parece que o ministro da Agricultura andou colocando que cachorro não estava mais na lista dos animais comestíveis, mas entre, entre colocar e, 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 e de fato acontecer, tem um gap aí, eles ainda estão comendo cachorro, com certeza. Então imagina que você está lá na China passeando e aí você entra numa lanchonete com muita fome, e ver é, hambúrguer de frango, hambúrguer de, de boi e hambúrguer de cachorro. Você vai sentir estranheza, aquilo não é normal pra gente. Mas você vai falar, ah, tudo bem, tô na China, eles comem, eu vou pedir o meu de boi, não tem problema. Só que quando você vê o cara fazendo, tá tudo na mesma chapa e ele pega a espátula e vira o de, o de frango, vira o de boi e vira o de cachorro e encosta de novo no de boi que você vai comer e coloca no teu pão e coloca o de cachorro lá pro chinês que tava atrás de você na fila. Gente, eu duvido, duvido que você não vá sentir nojo, repulsa, um pouco de aversão na hora de comer e talvez nem consiga continuar comendo porque você viu a carne de cachorro, a espátula sendo passada também na carne que você considera é, normal de comer. O que eu percebo é que às vezes o veganismo incomoda muito as pessoas, né? E um exemplo disso que eu vou propor aqui pra gente pensar juntos é o seguinte, imagina você sendo vizinho de duas famílias, de um lado está uma família judia que segue a alimentação kasher, que é a alimentação proposta pela Torá, que são os livros sagrados do judaísmo. A cozinha deles é preparada com duas pias, duas bancadas, de um lado é feito tudo que é com leite e derivados do outro carne, porque eles entendem que o leite representa a vida e a carne, obviamente, é a morte e não podem se encostar. Do outro lado, uma família vegana que não come nenhum produto de origem animal. Como você vai se referir a esses dois vizinhos? Muito provavelmente você vai falar, não, a família aqui é judia e segue o caché, é, faz parte da tradição do povo judeu, está dentro da cultura religiosa deles. Ah, esses aqui são exagerados demais, gente, pelo amor de Deus, tá? Parar de comer bichinho, tá? Mas aí vai... É assim que vocês vão falar, ou a maioria vai falar assim. Eu tenho quase certeza, sabe? Tá faltando a gente se colocar no lugar do outro. O veganismo é muito novo, de fato, né? Causa estranheza. Tem pessoas que ficam quase que com raiva da gente, sabe? É um incômodo. E aí eu fico me perguntando, será que essa pessoa ainda não percebeu que o incômodo é com ela mesmo e não com a gente? Claro, transformação dá trabalho, não é fácil, não. Toda transformação íntima, toda ruptura de algo que a gente vinha fazendo por séculos, nossa, demanda esforço, demanda coragem acima de tudo. Eu separei aqui duas perguntas que eu vi num fórum, uh, num fórum nos Estados Unidos, uh, veganos perguntando exatamente isso, né? Se as pessoas se incomodavam com a comida sendo feita onde foi passado é, restos de animais. E aí eu separei duas respostas muito interessantes. Uma é de um senhor, barba branca, deve ter aí seus 60 e muitos, e ele fala o seguinte, de jeito nenhum vai fazer a comida dele onde foi feita restos de animais. 
Olha que interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Aí ele diz, quando nós, ele e a mulher dele também vegana, quando nós nos mudamos para a nossa casa, há 20 e alguns anos atrás, nós fizemos o maior exorcismo, purificação, para nos vermos livres, especialmente na cozinha, do karma deixado pelos donos anteriores. Uma família vietnamita que comia porcos nas três refeições do dia. Nos livramos do, do fogão, do, do, da geladeira, até a pia nós trocamos. Lembrando que ele é americano e lá nos Estados Unidos, se você não sabe, geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, isso tudo vem com a casa, você não leva o seu, é como se fosse porta, janela, é parte da casa, tá? Então ele se desfez de tudo preocupado com o karma deixado, muito interessante, para mim faz muito sentido, não tinha, não tinha pensado nisso, eu não gosto que misture por questão de nojo, mas essa questão do karma faz sentido, para quem é espiritualista, né, a gente sabe que o animalzinho soltou uma adrenalina, um pavor ali na hora da morte, eu sei que é difícil falar isso, muitas pessoas não gostam de ouvir, mas é a realidade gente, não nasceu no, no pé da árvore não, tá, foi assassinado, né, então, tem o karma de, ter, de quem trabalha nesses lugares terríveis e que teve a coragem de matar, porque nós não temos. Vamos ser bem sinceros. Você corre 80 quilômetros para pegar a sua presa com seus caninos de lacerar e comer? Claro que não, né? Você pega a embalada, com uma embalagem geralmente muito bonita, alguém fez o trabalho sujo para você, você finge que não aconteceu, você tempera e come, né? Então, essa questão do karma é muito interessante. E a outra resposta que eu separei para vocês é de uma moça, e aí já é diferente. Ela fala, para mim não tem problema nenhum. É, inclusive, vou relatar uma história. Fui a um restaurante uma vez e pedi a opção vegana, o que faz eu imaginar aqui que ela estava num restaurante de comida é, 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 com carne, né? mas que tinha lá a opção vegana. E eles me perguntaram, para mim, é surpresa, se você é dono de restaurante, se você trabalha em restaurante, presta atenção nisso aqui que é muito interessante. Para mim, é surpresa, eles me perguntaram se tinha problema, se estava ok para mim que a minha comida passasse na superfície onde também foi feito carne. É de um respeito sensacional, né? E aí a moça termina dizendo que respondeu para o garçom, para mim tudo bem, não tem problema, meu namorado é, come carne e eu estou acostumada a compartilhar a cozinha com ele e, e não, não tem problema nenhum. É, teve uma outra que respondeu também que ela não se importava, porque ela não podia nem se dar o luxo de se importar, porque ela era a única vegana e morava com a família que não era, então seria muito complicado para ela se ela desse atenção a esse nojo, que de fato existe para maioria de nós, né? Agora é claro também, né gente, que não significa que a gente não vai em restaurantes que sejam carnistas e tenha a opção vegana. Claro que vamos e queremos que vocês coloquem sempre opções. Muito importante isso. Vamos, aí é que como é que a gente faz? A gente come, procura ali não pensar muito e come porque a gente está em sociedade e a sociedade ainda é carnista, não dá pra gente viver todo isolado. Mas podendo não passar, na minha casa, na casa dos meus pais, por exemplo, eu levo a minha panela, eu levo a minha buchinha. Eu tenho um amigo vegano, ele conta que ele e a mulher dele também vegana, eles agora para a ceia de Natal em família, eles levam até o arroz. Porque antes eles levavam a alimentação principal deles, né? E o arroz, eles comiam o arroz que estava lá para a família. Ele falou que não dá mais, porque já saiu muita briga. Ele falou tem sempre um primo que coloca a colher que estava no peru e no tender dentro do arroz, aí não dá mais para a gente comer. Outra amiga minha me contou uma história de respeito interessantíssima esses dias. Ela trabalha no RH de uma grande empresa de petróleo lá em Houston, no Texas, e ela falou que um funcionário, eles, eles levam a comida deles, todo mundo leva a comida porque tem uma cozinha na empresa com micro-ondas e tal. Um rapaz chegou para ela lá no RH e falou, olha, eu queria conversar com você, uma situação bem delicada. Eu não estou conseguindo comer porque eu sou vegano e aí ele falou eu tô com um problema porque eu não consigo colocar a minha comida onde vocês estão esquentando restos de animais tá difícil para mim então eu queria pedir um forno de microondas só para mim ela falou caramba nunca ninguém pediu isso aqui ela falou olha eu vou ter que levar a sua solicitação para a diretoria da empresa 
E para a alegria do rapaz e para a surpresa dela, a direção imediatamente autorizou a compra de um outro forno de micro-ondas e colocaram lá, inclusive com uma plaquinha, este micro-ondas é para veganos. Baita respeito dessa empresa com o seu funcionário vegano. Se você é novo aí no veganismo e está ouvindo, você ficou maluco, agora você está exagerando, meu Deus, que radical, ai meu Deus, que absurdo. Deixa eu falar de você, não se preocupa, você sabe por que, que você está fazendo, né? Você sabe o que te mobiliza, você sabe como você enxerga essa situação. Então deixa eu falar, o que falarem de você não representa o que você é. Tá? E se você tem algum vegano na família que está pedindo, por favor, separa minha buchinha, separa o meu utensílio. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender a partir do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. O mundo será vegano, queira você ou não. Esse é o destino do planeta Terra. Né? Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo a gente vai chegar lá? Aí depende de mim, depende de você, depende de nós. Não se esqueça que durante muito tempo Galileu ficou sozinho gritando que a Terra era redonda e era taxado de louco. E aí eu me lembro do professor Hermógenes, pioneiro do Yoga no Brasil, que dizia Deus me livre de ser normal. Tchau, gente. Muito obrigada pela paciência. Vivam e, por favor, deixem viver. Tchau! Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo e ajudem a crescer e espalhar essa ideia para o maior número de pessoas.